Esta é a apresentação do... Xbox E3 2017. Senhoras e senhores, Bill Spencer. Temos aqui Phil Spencer. Tudo bem? Aí, como você está falando? Ô, Phil, fala. Muito bem. Boa tarde. Para aqueles que estão aqui conosco em pessoa, vendo esta incrível tela 4K para os milhões que estão nos vendo ao redor do mundo pela televisão ou online e para aqueles que estão vendo e interagindo no Mixer, em nome da equipe Xbox, bem-vindos ao EP3 2017. Quando o grupo de jogadores renegados e criadores é, engenheiros se juntaram para formar a equipe original do Xbox e entregar o primeiro console Xbox, nós nos guiávamos por três princípios. Capacitar desenvolvedores, agradar os jogadores e entregar verdadeiras inovações técnicas em hardware e tecnologia. A equipe original do Xbox viveu sob o mantra, não existe poder maior do que o X. E hoje, estamos orgulhosos de dar as boas-vindas ao mais novo membro de nossa família Xbox, adequadamente chamado Xbox One X. Xbox One S. Xbox One X. O mais poderoso do mundo. O console Xbox One X. O mais poderoso já feito estabelece o um novo padrão de qualidade para jogadores e criadores de jogos. Iniciando em 7 de novembro, Xbox One X junta-se ao Xbox One e ao Xbox One S, quando é lançado mundialmente. Agora, eu gostaria de apresentar um dos nossos líderes da equipe de engenharia do Xbox, responsável por fazer a experiência Xbox fantástica para jogadores e desenvolvedores. Por favor, deem as boas-vidas para meu amigo Karen Chaudhry para falar mais sobre isso. Para meu amigo Karen Chaudhry para falar mais sobre isso. Da hora, mano. Obrigado, Phil. 
É uma honra estar aqui no E3 representando três anos de engenharia e trazer para vocês o Xbox One X. Primeiro, nosso foco foi criadores de jogos e você, o jogador, que nos deram três grandes objetivos para caçar. Potência, compatibilidade e qualidade. Vamos falar de potência para começar com as especificações. Vamos falar de potência para começar com as especificações. GPU de 6 teraflops com velocidade de 1.172 GHz, 12 GB de memória GDDR5 e 326 GB de capacidade de memória. Estes números impressionantes que são mais potentes do que qualquer outro console em qualquer comparação, porque isso é o que é necessário para os, dar aos criadores de jogos o que eles precisam, texturas de 4K, resolução de 4K e recursos em sua sala de estar. Olha o capinha, anota o papel aí. 4K nós falamos de 8 milhões de pixels, alto alcance dinâmico, é ampla é. escala de cores, som de primeira classe, como o Dolby Nossa Atos senhora, e HD. Nossa, Nossa, é monstruoso, cara. Dá até vontade Nossa. de jogar no Xbox fora, né? A seguir, a compatibilidade. Nós sabemos que a compatibilidade era criticamente K, importante véio. para o Xbox One X. A sua Ultra relação à retrocompatibilidade, retrocompatibilidade do 360 tem estimulado a equipe. Ah, então, desde o início, ah, todos os acessórios, todos os seus acessórios Xbox One e jogos vão se funcionar Deus, com o Xbox One X. Mas para a equipe e eu, isso não foi suficiente. Nós queríamos ah. mais. A biblioteca de jogos que você tem hoje vai ser vista e jogada. Não, 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 Menor tempo de carregamento. Load mais rápido. Mesmo se você ainda não mudou para uma TV 4K, nós criamos esse produto para você ah, também. Desde que o Xbox One X permite que você tenha uma técnica chamada Super Sampling, já. Os jogos 4K que você vê no palco Olá. hoje. Mesmo para quem não tem essa TV 4K ainda K. na sua é. TV. É. Ô, galera, cala a boca aí, mano. E, finalmente, a qualidade. Ah, é tudo compatível. Nós, né? prestamos atenção a cada detalhe do Você design. Você vendeu videogame, Enquanto que construímos nosso ficar... console mais tudo... avançado ah, tecnicamente. Tá tudo, Isso tá tudo, começa com tá a máquina de escópio. Tudo que você tem de tecnologia jogo tecnologia na biblioteca vai funcionar. De 16 né? NM para Cara, construir um chip de 366 mil é, quadrados com 7 bilhões de transações. Caralho, será que ele já é o oitavo? 384 bits Pera aí, Wide Memory ah, Bus. Tipo, Esse é o mais rápido e mais console? avançado processador, processador já utilizado em um console. Nosso design de primeira qualidade Aceite. significa que cada milímetro e cada componente dentro do console foi arquitetado para uma máxima potência e eficiência. Nossas aspirações são eram tão altas que uma abordagem padrão simplesmente não seria suficiente. A máquina Scorpio é tão intensa que, pela primeira vez em um console, estamos utilizando uma câmera de refriamento líquida, normalmente reservada para servidores de alto desempenho. 80% jogos a rodar 4K. E a engenharia inventou um novo sistema de gerenciamento de energia, tão inovador que batizamos com o nome do seu idealizador. O Xbox One X, no nível de sistema e componentes, opera para permitir uma performance eficiente e elegante. Agora, é fácil imaginar que trabalho com metade do tamanho do inset, significaria um é console maior. Mas, de novo, nós queríamos mais. Alguém está dando retorno. Não somente construímos o console mais poderoso já feito. Xbox One é mais completo. Porra, fiz mais. Mas vamos sair. Não sou eu que estou dando retorno. Não, não é tecnologia. Peraí, peraí. Faz o nessa aí para descobrir quem é. Não sou eu. Dá para ver. Esse é o sistema que você nos pediu para construir. Peraí. E foi uma grande honra projetar isto para você. Não poderíamos estar mais orgulhosos da nossa equipe e eu espero que vocês gostem tanto quanto nós gostamos. Agora vamos ver o que esse monstro pode fazer. Exclusive. Aí, mostra a imagem do jogo, cara. Lançamento cara? mundial exclusivo. Olha a imagem. Nossa, quero ver barra nossa, bateria. Nossa, para bater isso daqui a um Chora, anos. sonista. Chora, sonista. Isso mesmo. <risos> Vamos ver, deve ser o jogo novo que eles estavam mostrando. Se bem que tem carro aí, então. 
É, é, tá precisando fazer. Menor Xbox já feito, cara. É o Forza. É, só pode. Forza é. 7. O console já feito. Cara! O Forza. Cara, Forza. O Forza. O Forza. Mano, esse cara aí zerou a vida, na moral. Ih. Exclusivo, ó. E ó, exclusivo. Não, é, mas aí eles não se preocupam. Que eles dizem que não é um verdadeiro... Um verdadeiro... Silêncio, vamos ver, vamos ver. Vamos ver esse exclusivo. É o foco, faz um. Nossa, tô atrasado sua live, tio. Tá muito refresh. atrasado, ah. pô. Dá um refresh, né? Ah, que louco. Eu sabia que era só fora. Bem que eles podiam mostrar ali no feitinho agora os FPS e a resolução, né? Que nem aquela foto que eles liberaram. É. Aí, é aí o sonista acha que chora. Não, pô, eles vão dizer que não é um. não é um. como é o nome? Realista, não é um. Please welcome, por favor. Que é o nome, pô. Será que faz? Boas-vindas à franquia Força. Ah, em que momento é o de você? Dan Greenwald. Já acabou. Acabou de entrar o Jim Greenwald. Já entrou o outro cara. Uhum. Em meio ao momento na corrida de automotivo, supercarros são apresentados em salões de automóveis em Frankfurt, Paris, Detroit. Mas através da sua paixão por corridas no Xbox e PC, o Força se tornou o principal parceiro para a indústria automobilística. Então hoje, pela primeira vez na história em um supercarro, está sendo apresentado mundialmente aqui na E3. Nossa, não faz parte. Vou mostrar gameplay. Este ano, anunciamos uma oh, parceria de seis anos com a Porsche. Nossa, tem um carro. Cara, tu tá, tu tá atrasado, pô. A gente já tá no carro. Atualiza isso aí, tio. Caralho, abre e fecha. 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 Porsche. Porsche. Nossa. Lindo, mano. Mano, isso que é conferência, cara. Isso aqui, então. Isso aqui é conferência, né? Aquela tela lisa da Sony. GT2 RS. Esse não é apenas uma expressão agressiva do lendário design da Porsche. Isto apresenta o mais poderoso motor 911 já feito. E como ah, o Xbox One X, isto é um monstro. Com mais de 4.8 milhões de jogadores ativos através do Xbox, do Xbox e Windows 10, Forza é uma das maiores comunidades de corridas no planeta. Vocês tornaram este momento histórico possível. Através da sua paixão por corridas, a camiseta dos caras e real estão hum. se unindo. Eu, eu testemunhei sem precedentes. Eu, 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 Agora vamos dar uma olhada no Porsche 911 GT2 RS. Rodando Pode, no Força tinha? Motorsport 7. <risos> Rodando no Xbox One X, oh, estão se juntando a nós, nós dois apresentadores para Me a nossa é Força Laser. Xana ainda é o nome dela. Xana Macintosh, piloto e profissional de corridas e instrutor de pilotagem de Porsche. Eu vou levar o GT2 RS aos seus limites nas ruas em sua lavagem de Eu vou... Eu sou o Verena May, pilota profissional de corridas e pilota de uh, acrobacias. Eu vou lutar para sobreviver ao clima dinâmico da Nürburgring neste carro de corridas da Nissan é, GT. Tá começamos com Alguém me falou. Bonito demais, olha aí. Nossa, é. Nossa é. Poxa, é louco. 60 frames por segundo e nós temos o um poder ah, adicional de diferente. É. Impressionante é. nível de detalhes. Resolution trazendo super alta resolução. E uma, é uma das gráfico, mais excitantes rodovias do, do mundo. Eu tô assistindo 720p ah. por internet. Jogando aqui. Mas no Força Sport 7 nós imaginamos toda a experiência de corrida em todos os dispositivos. Cara, a corrida é mais imersiva. Nossa, nossa, e caralho, mano. Os céus ameaçadores surgem não, não, não. quando... É, é, olha, é, na vida ali. Olha o detalhe, cara. 
Nós fizemos a corrida mais heróica e grandiosa. Nossa, cara, o Pato cai 60 FPS. Mano, que isso. Nossa, olha isso, olha a chuva, mano. Nós tornamos as corridas mais dramáticas e surpreendentes. As poças aumentam... Cara, 4K, 60 FPS, velho. Pra aquele jogo é mais que vai lançar de novo o 2, não tem chance aqui de outro simulador lá, que fica pedindo de foto, vai lançar o 2 agora, projeto de casa, não tem nem chance. É mais bonito Olha isso, cara, realista. olha. O céu olha esse céu, cara. Conforme o sol emerge das nuvens para um final de tirar Mano, olha que louco. Cara, mano, chora, Sony. Chora para... E a Deu drive tudo. Renasce no Forza. Cadê o drive, drive tudo? Na família de consoles Xbox, o drive no clube. Windows 10 PC, Forza Motorsport 7. Mas, cara, o videogame tem nada de tecnologia. De metade jogo, do tamanho do Vincent. Um jogo de corrida já feito. Pô, ali e com é mais de 700 a... carros, ele apresenta a maior coleção de Lamborghinis, é. Ferraris, qualquer é. é. corredor é profissional, tá já ouvindo. reunida. Hoje vocês são pilotos, parece. Primeiros pessoas a ver o Porsche uhum. 911 GT2 é RS. E, um e esta tá semana na E3, paradinho. como eu, vocês podem ser os primeiros a pilotar. Carro, que louco, então vem experimentar o mais potente 911 de pista outubro. já feito no Xbox One X, o mais potente é, console já é, feito no do do Força Morse. Uma vez 7. Obrigado. 3 de, 3 de outubro. outubro. Então, Já revelaram o preço, né? Provavelmente vai, vai ter pro Xbox One. Né? <risos> preço é o mesmo jogo, pô. Provavelmente é, com certeza, pô. Aí, é. filho. Eu vou jogar pra caramba o Forza Sport, Motorsport 7 quando chegar em 3 de outubro e quando o Xbox One uh, chegar, nós vamos poder experimentar o Forza Motorsport 7 e 4K verdadeiro em 60 frames por segundo. Hoje vamos apresentar os maiores criadores mundiais com uma sequência de diferentes tipos de jogos para cada tipo de jogador. É a maior, eu acredito, a mais diversa sequência de jogos que já tivemos apresentada no nosso palco do Xbox da E3. Jogos de criadores grandes e pequenos, jogos que inspiram e nos desafiam, jogos que nos transportam para novos mundos e nos oferecem novas perspectivas, e jogos que desafiam os limites da nossa forma de arte. Hoje... Vamos apresentar 42, 42 jogos, jogos aqui no nosso palco. Caraca! Incluindo ah, porra. 22 com 22 jogos exclusivos. No é, agora eu quero ver o Nego falar. O Nego falar. Não Aí, exclusivo. não tem jogo exclusivo. E aí, não tem jogo exclusivo. Não tem jogo. Não tem jogo. Membro da família jogo. Xbox One. Agora os caras vão falar assim: claro, só tem exclusivo. Só tem exclusivo. Melhor no Xbox. É. é, é, bem isso, bem isso. Nova Nintendo. É um jogo de uma equipe criativa que construiu uma franquia no Xbox. Em 2010, 4A Games trabalhou conosco para lançar uma obra-prima de single player que eu joguei no Xbox 360. Agora estou honrado em trazê-los de volta com a estreia do próximo... Então, quero ver o que eles vão dizer, porque antigamente era potência, eles não tem mais. E aí eles passaram a, 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 pro, pro jogo, exclusivo, né? e agora eles também não tem mais exclusivo. Exato, <risos> que jogo é esse? A gente, a gente Opa, tem tudo. Aí. A gente tem tudo. Opa. Vamos ver agora. Eita porra. Você é só uma nota aí. Nossa, olha esse FPS aí, velho. Ai, o, me o met metro! Será que é o novo metro? Caralho, se for o novo metro do. É. Pica Caraca, esse é jogo é picasso. O gráfico, o gráfico do jogo. Tá aqui, Olha o gráfico. gráfico. Filha da puta, mano. Gráfico filha da puta, isso mesmo. 4K Ultra HD. É, tem cara de metro, viu? Tem cara de metro. Tomara, do novo metro. Exclusivo. <risos> Nossa, olha isso, cara. Música do. Mano, essa música é essa trilha sonora do filme de zumbi, mano. É, igual queimando, queimando a teia, vocês viram? Cara, Nossa, é igual a doida, é metro, doido. Ixi. É metro, doido. O cara, olha os detalhes do bicho. Cara, que louco. Olha isso, mano. O detalhe do bicho é muito top. Vamos fazer outro enquanto. 
Mano, que louco, mano. Puta, atrasou. Isso é metro, dude, só pode. Cara, olha, olha, olha a tela quebrada, a tela no capacete, sei lá o que é. Ah, capacete, ah, o vidro do capacete. Cara, ah, que louco, mano. Mano. Não importa, pô. Tem que falar. Perrou a arma, meu Deus, a arma me perrou. Olha o proteu. É, doido. É outro. É, doido, já pensou tu lá jogando a arma em terra? Nossa, olha esse gráfico, velho. Ah, é lindo, olha, olha ele saiu do. Olha aí. Pra Vai fora, massa, virou cara. água do nó vidro, você liga. Mano, o detalhe do bicho. Ah. Olha que detalhe, velho. Filha da puta. Vai ser explosivo, mano. Vai. Vai escorraçar com a Sony. Não tá aberto, mano. Nossa. Que cacete, apertei bem. Esse mundo aberto, olha que louco, mano. Ah, uma mapinha clássica. Nossa senhora, cara, olha a distância que ele enxerga a renderização, cara. Puta que é. merda, velho. Olha, você já vai, cara, já vai preparando um pouco. Valeu, valeu, galera. Preparando um bolso. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu. Prepara o bolso, velho. Nossa, olha isso. Prepara o bolso porque é bom, o jogo continua o mesmo preço. Cara, você é não vai. Não, pra nós que jogar nesse assim, gráfico aí, mano. Cara, pra jogar nesse ah, gráfico isso é mesmo só seguinte, no... cara, você vai poder vender seu Xbox, cara. Você vende seu Xbox, você vai jogar tudo no novo, cara. Você não vai precisar investir totalmente no console novo. Metade do preço, no mínimo, você vai ter o seu Xbox novo. Ah, a gente tá feito travando, né? que bosta. Deu uma pequena travada. Eu tenho que começar a travar aqui. aqui. Mas ele voltou, cara. Eu acho que é, tá, tá, tem um probleminha na né? stream mesmo da Microsoft. Mas ela voltou em muito. Tá ele só reduziu a resolução. Mas ele... Calma, não são. Nossa, cara, velho. Olha isso. Olha o negócio. Meu Deus. Nem o urso disso, cara. Se for metro, é um monstro. <risos> Ó, oh, eu adoro. Não é o mesmo, certeza. É, é mesmo. Fechei sem querer abrir. Mas é aquele mapa que você faria. Isso é mesmo. Eu estou mutado, isso é mesmo. Uh -huh. uh -huh. O mapa também, uh -huh. nada. Ele puxou o mapa de novo mesmo. Ele fez o negócio que ele fez de novo, porque eu peguei um pedaço. Olha que vale, cara da puta. Caralho, é só pra espancar a Sony do que isso aí. É o trem com a estrela vermelha, isso é metro, velho. Tá ligado? Eu vou até compartilhar um videozinho aqui que a Microsoft, o cara sai quebrando na porrada, né? Isso aí colocaram a cara da Microsoft. É metro, metro é que Já apareceu aí? Já, metro é que Já. Olha lá, metro êxodo. Êxodo. Tá aqui agora. Ah, eles estão... Eles estão eles metro 2035. Estão... Uhum. Departing é, estão... 2018. Eles estão se mudando. Varado, doido. Porque as duas foram... Nossa, no próximo jogo, jogo, hein? Jogo. Já tá mostrando outro jogo. Já tá mostrando outro Eu jogo. Eu vou botar baixa latência aqui pra... O Egito. O que, que é? Rise? Nossa, que que é? acho que é Assassin's Rise. Creed. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Ah, não, não é Assassin's Creed, é. Não. Eu te falei que eles iam fazer o negócio sobre as Assassin's Creed. Ah, Assassin's Creed foi destruído já. Ah, vamos ver, né, cara? Não, eu não. Quando tiver bom, eu, eu digo que tá bom. Nossa, Assassin's Creed, <risos> mano. Meu Deus. É uma porcaria até então. Não. Oi? Assassin's Creed, velho. Assassin's Creed, velho. É isso? Nossa, Peraí, já... mano, olha as Nossa, Nossa. É, é Assassin's Creed. A Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Meu Deus. Cara, mas o gráficos não são tão bons assim, cara. Eu acho que eles deveriam ter feito um pouco de Que não, filho. É louco. Só é ver esse gráfico. Assassins. Ah, tá lá, na origem do assassino. É, nessa, nessa arena aí, tá bem doido dela. Nossa, olha que louco. 
Os da hora, cara. Sempre tem gráfico pro pica, velho. Sempre tem. Sempre tem. Cara, eu, eu, eu comecei a jogar o Wii na retro, com atividade no feirão. Comprei toda a transição que vocês Brotherhood Begins. Ah, sim. Muito louco. Olha. Vai contar a história do assassino. Nossa, né? Nossa. Nossa. Olha, velho. Aí é coesio, Nossa. né? É coesio. Ezio é Ezio Aldo. É, ele é o personagem que a galera gosta. Obrigado. Ancient Egypt é o birthplace da moderna civilização. And it is also the birthplace of the Assassin's Brotherhood. Assassin's Creed Origins is taking you to the perfect setting for an epic gaming adventure. Egypt, 3,000 years of history and mystery at the tip of your fingers. Assassin's Creed Origins is also the story of one man, Bayek. Bayek is the last Medjai, the protector of his community. An Egyptian sheriff, if you like. If egípcio, se você quiser. Sua luta contra as forças obscuras, obscuras que corrompem o Egito antigo, vão levar à fundação da irmã. Vai aproveitar o poder do outro. Recriando. Até eu recriei meu jogo em 4K. Tá falando de a repensar, a expandir nossa mecânica de jogabilidade. Nós adicionamos vários elementos de RPG a um enorme mundo sistêmico. Que é Anderson, né? Com mais detalhados. Não, é o Então hoje nós estamos ah, muito orgulhosos de mostrar para também, vocês né? como o jogo está ah, no Xbox One cara, rodando eu que eu fazer, em 4K. Uma, uma das coisas que eu achei Agora, seguinte, só para cara, vocês, e, Bayek e, está voltando tipo assim, algum, para Siwa, sua cidade natal, inteiro, para matar o falso oráculo Medunamu. Deixa eu dar uma travada aqui. Premier. Lançamento mundial. Mais um lançamento. Mais um. Só. Vem. Isso aqui deve ser da Far Cry. Eles fazem muitos jogos, Far Cry sai tudo. Far Cry, Far Cry. É, Far Cry, Nossa, Far Cry. Cara, cara, se você é Far Cry 5, cara, vai dar na cara do Sonic Sisters que lançaram o 4 que ia ser exclusivo pra PS4 Pro. Ah, não, peraí. Não. Far Cry. É o Far Cry, mano. É o Far Cry. É. Aí, Ai, galera, você é de louco aqui, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. valeu, valeu. valeu, valeu. É bem possível você jogar. Far Cry? Não. Não, foi que era no Egito, era no Nossa, Faroeste. Nossa, 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 Assassin's Creed? Outro é. cara. Ah, 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 sim, ah não, o Game of Thrones. O Game of Thrones. É que louco, mano. Que top. Oh, ah, não, velho, eu sou muito fã de Assassin's Creed. Nossa, olha isso, velho. Nossa, eu sou muito fã disso. Nossa senhora. Xbox, um monte de fãs de assassinos. Olha o gameplay. Assassin's Creed no Egito, velho. Tá em que ano isso aí já? Voltou o cavalo, cara. Isso é, isso, Copia. É, isso é bem antigo, velho. É uma coisa cruzada, velho. Não, é uma coisa cruzada, hein. É. Olha aí, olha aí. 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 Olha aí, o que aconteceu? Mudou o modo do mapa do Assassin's Creed, que louco, mano. É com bússola agora, né? É, com bússola lá em cima, mas que chique, né? Sinceramente, eu acho melhor esse sistema. E o cavalo, é, cara? Cavalo que tinha virado. Nossa, o cavalo só se olhar esse gráfico. Prenderam, Prenderam com o Deus. Se olhar esse gráfico. Olha que louco, Nossa, mano. Nossa senhora. Essa aqui é confiada no Far Cry Prime, hein? Now it is my turn. Olha isso. To tip the balance of Anubis. Nossa, velho, eu dá vontade de nossa, mano. Nossa, senhora. Que... Nossa, que... nossa, que... nossa que... segundo de atraso. Cara, o maluco subiu na parede, velho. Tipo assim, ele ficou pé, né? Cara, tipo isso que você assistiu isso aí do filme. Não, e tem muita opção. É, é tu sobe na parede. Pega a chora, né, tio? Pega a chora, né? Nossa. Velho, é, eu tô, mano, eu tô. Eu achei dado aqui, velho. Isso, olha isso. Tá <risos> chorando, tio. Nossa, mano. Quem viu? Nossa, quando eu lembro, quando eu enchi os olhos dados, quando eu joguei essa porra, vocês gritam. Eu tô olhando isso aqui, velho. Olha isso.
A linguagem é bem parecida com a do Prime, você viu, Matheus? Acho que eles aproveitaram alguma coisa do Prime. A águia, não. A águia é igualzinha, né? Prime, não, né? tipo, Fire, um pô. pouco a dublagem, tá ligado? Desse cara. A voz deles, tá ligado? Pode ser o Aproveitaram. mesmo dublador. É. Olha é. o menu de personalização, tipo, que louco. É, nossa, louco. Olha lá. Mudou totalmente. Olha só o modo, cara. olha o stealth, stealth que louco. Olha o stealth. É, abaixadinha, ficou top. Eu te podia trazer de volta pra machar o time do Gran do 3. Ô louco, aquela machadinha. Ah, mas não dá pra ver se ele tá. Era diferente. Caraca, Deixa eu ver o baixo latência aqui. Que top, top. Onde que baixa latência? Porque tá atrasado aí? Tá. Tem modo baixo latência. Baixa latência. É tipo aquela série que tinha com uma bolinha, não sei. Isso. Mas eu tenho modo normal aqui e não tô atrasado. Deu uma travada antes, acho que deu muito problema. Então, aí ele já. Peraí, vamos ver como é que vai ser. Ele tá com o cara grandão cima. agora, é isso? Ele tá em cima. Não, eu puxei Leve o cara up. do telhado. Level deu up. level up. Isso, aham, level Exatamente. up. Exatamente. Ó, já passou o level up. Tá pulando de telhado de novo. Pulou. Assim que tá. Sim, é. É isso aí. Isso, minha puta é igual, porque eu tô fazendo um casamento. Aham, ele já tá brigando com o outro. Ah, agora tem um cara agora grande. Tá um grande, cara grande. Nossa, esse grande é louco. Tá atrasado aqui vocês. Acabou aqui. Pô, é não, é não. É. É, aqui tá no grandão ainda. Sair do canal, vai é, aqui não tá mostrando que tem atraso não. não. Mas tem vários canais. Tem não, vários canais. Eu tô no tem... oficial. Tô no oficial da Microsoft. É, eu também. Tem um outro Xbox. Tem outro canal de Xbox. Liga o baixo latência que ajuda. O baixo latência tava deixando muito alto o som aqui, cara. Eu praticamente. No Xbox, nós sempre acreditamos no poder dos jogos para nos unir a todos. Hoje, comunidades de jogadores não apenas jogam juntos, eles criam e assistem juntos. Todo um novo gênero de jogos emergiu, criados tanto para os jogadores, tanto quanto para a comunidade. E com o Mixer, estamos inovando novos recursos para fazer essas experiências ainda melhor. Isso é especial. Com todos os jogos nesse gênero, aqui está onde o mundo está se divertindo e assistindo. Se diverte assistindo tanto quanto jogo. E eu posso dizer que vocês vão ver a, a, o diretor de criação do Player on Battlegrounds. É um jogador que se tornou desenvolvedor e criou esse jogo junto com uma comunidade apaixonada. Por favor, deem as boas-vindas a Brenda Green. Qual que tá mostrando aí pra você? Brandon Green. Brandon Green. Ah, Obrigado, Phil. Boa tarde para todos. Walter, Walter Battlegrounds é uma batalha. É um multiplayer onde vocês devem lutar contra 100 outros jogadores para ser o último hum. sobrevivente. O objetivo da nossa equipe é trazer a mais completa experiência de batalha já feita para consoles. E permitir uma não, ótima tá experiência através de todos os dispositivos Borderlands. Xbox One. Aqui, ó, Nosso desenvolvimento é verdadeiramente ah, é pela comunidade. Mas nós importamos é muito do nosso aí, sucesso a é todos que nos deram feedback é, durante o nosso parece, logo, cara, ano passado. Igual. Com mais de 3 milhões de jogadores de PC até hoje, mal podemos não esperar acho. para trazer <risos> lá, exclusivo, a PB exclusivo. exclusivamente para o Xbox One até o fim do ano. Com uma ah, atualização para o Bex One, a melhorias entregue ah, com a versão no... final. Vai mostrar agora. Vocês no Battlegrounds exclusivo. É, aqui tá um pouco atrás também. Agora que tá mais exclusivo. Olha, tá mostrando aqui o gameplay. Meio... Eu tô mostrando é, o gameplay. É, gameplay também. Mas tá no Moto. corredor ainda aqui. Um correndo de frente com o outro. Na porta, granada. Nossa, olha esse gráfico. É olha estilo Wildlands. A Ghost é Recon Wildlands tá aparecendo. Que louco, mano.
Ah, que da hora, no meio do mato. Tá de bola, hein? Mas vai ser de que isso aí? Sobrevivência, né? Como é que é? Vai ser o foco no multiplayer. Olha as lanchas no rio, que louco. Olha os motos. O cara acabou de, de dar uma panelada nele. É nessa parte que tá? É, acabou. É exclusivo até 2017. É, aqui ainda tá pra trás. Não foi pro total dos veículos. Sai e volta da transmissão. Mais um exclusivo. Uhum. É, isso parece ser indie. Bem atrasado aqui. Outro exclusivo. E aí, tá na tela verde aí? Como é que tá? Ghost Ship? O que, que é isso aí? Tá mostrando outro jogo aqui. É, agora é, tá mostrando. Tá most... é, tá... Cara, que isso? Parece Minecraft, que que é? velho. Minecraft? Que rei? Ó, tá a numeração ali. Nossa, Minecraft. É, Minecraft com. É um Minecraft. Meio quadriculado. Uns Minecraft. É, parece um. Com metralhador. É, Minecraft. É, Deep Rock. 12. Deep Rock Galactic. Cara. <risos> Vai ser engraçado ah, cara, jogar eu... esses juntos aí. Ah, deve ser legal. É, pô. Exclusive. Mais Exclusive. Um... Caralho. É, porque Puta, o Mike já deu, o... tem que vir coisa diferente, né? Tá certo. Aí? Qual que é o nome daquele de zumbi lá? O 2? Uh, State of Decay é esse? State of Decay 2, tá ah, aparecendo. Cara, mas aqui não tá ficando junto. Vocês estão tudo vendo pelo PC, é? Não. Eu tô pelo Xbox, Xbox Proteus. Eu fui e voltei, cara. Latência. Só bota a low latência. É, eu fechei tudo aqui. Baixa a latência. É, bota escolher. É, eu baixo a latência. Baixa a latência, latência aqui. Aqui. Então, né, esse é Xbox E3 2017 Briefing, é esse? É, o primeiro. O primeiro canal. Vai nos canais. Não, o primeiro é o outro. Não aparece esse aqui, não. Não, é o Xbox Briefing. Esse Briefing. É o primeiro. Não, aqui aparece o um espanhol, Xbox e 3 pré E esse jogo de zumbi, quem que é? State of the K2. Nossa. Que louco, cara. Imagina jogar cooperativo isso aí, mano. É da hora. É difícil o jogo. Uhum, mas é muito bom, cara. Que loucura, cara. É onde tá? Mostrando uma lista de zumbi, é? Não, saíram no carro agora. É. Passaram o portão. Quebrou um portão? Aham, uh -huh, exatamente. É. Tá, tá igual o nosso. Tem que pôr na latência. Ó. Olha, guriazinha revoltada. Ô, Matheus, onde que diminui a latência aqui? Vai na engrenagem, foi a primeira opção. E ativa. O botãozinho tem que ficar pra direita. Eu tô no Xbox aqui também. Vai na engrenagem. É isso mesmo. É, aí agora o quê? Agora que eles chegaram na igreja? Uhum. Isso. É que tá mostrando no negócio ali. Sim, ele tá, tá tipo Pera construindo. Aí, é difícil. Ele tá construindo. É, isso, é isso ah, mesmo. Isso aí mesmo. Isso é, aí. então acertei. Cara, jogo de zumbi sempre é legal, cara. Sim. Eles estão numa torre aí, né? A mulher ali uhum. de vermelho. Uhum. É, mas tem que ser bem feito. Esse aí parece que é bem... Sim, cara. Por isso, que eu, por isso que eu gosto da franquia do, do Resident Evil, apesar que no 4, 5, 6 eles viajaram demais, a franquia do Resident Evil foi revolucionária. Sim, pô, mas tá com um som horrível. Não, não tá não. O voz de vocês fica baixo. Ajusta no controle aí, Proteus. Não, eu tirei o coisa, eu tô falando a, a, o som do jogo, tá esquisito. Não, tá normal. Tá cortando assim, dá, 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 sei que merda é essa. Hum, não sei o que é isso. Ó o gordão. Ixi. Parece o boomer do Left 4 Dead. Uhum. 
Olha o gordão Olá? correndo. Ah, é o gordão correndo. Olha o gordão, olha o gordão. Sempre tem que ter o gordão, pô. Gordão Nossa. Acabou. State of the K2, ó. É, realmente. Caraca. Nossa, cara. Caraca. Fatality. É, esse foi. <risos> Louco. Ah tá, vai pular nele, o que, que adianta, tia? Cara, isso é uma mutação do zumbi, cara, que porra é essa? Eu não joguei esse State of the K1, hein? Eu também não, cara. Falam que é muito difícil o jogo, cara. Cara, tendo cooperativo nenhum jogo é difícil. <risos> Só ter o cop. Jogo de Xbox é assim, é co-op, cara. Co-op. Nada de single player. É, exatamente. É, tem os single players também. Essa que é a falou, diferença, cara, é. O Fio falou que vai ser focado multiplayer no negócio. Até a, a Electronic Mas Arts foi assim. falou do... Não sei se vocês viram, um dos jogos da Electronic Arts que ela apresentou ontem, que é jogado... É só Mas é exclusivo. Mais um. Tá bem. Sif. Scavenger Studio. Cara, que jogo é esse? Tá ali, né? É. Esse parece ser indie. É. Da porra do som, meu. Ah, parece ser mais alguma coisa de zumbi, hein? Tá com som aí? Né? Uhum. O cara na neve? Tá. Uhum. O cara, 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 que porra foi essa? Two players remaining? É? Player. Tipo... Que jogo é esse, cara? Será que é uma versão nova do Paladins ou alguma cópia do. Tá aparecendo esses jogos free to play É, tipo Overwatch da vida? Cara, é muito parecido com Overwatch, cara. Quer dizer, esse jogo que ele tá mostrando agora, eu acho que é o Paladins, não é não? Você acha que é qual? Paladins. Hum. O Paladins é o, é o Overwatch de pobre, né? Porque ele é free. Essa voz de vocês ficou muito baixa, cara. Darwin Pro Project. Okay. Darwin Project. Aê, Minecraft! Como Puta desse merda, é, Minecraft. Como... Aê, pô. Ah, não, velho. O que, que, que eles vão fazer, cara? Não tem mais o que fazer no Minecraft. Tem, cara. Tem muita coisa no Minecraft, tem? cara. A última atualização do PC eles botaram papagaio. Uma lhama. Caraca, serve no online, cara. Mine... No console. Cara. Nossa, cara, olha só isso. Isso aí não tinha no console, cara. De tanto play assim. Cross play. Cross play. Cross play. <risos> aí sim. Caraca, os, tu viu ali Switch? Mostrou um Switch. Switch, Mostrou tablet um Switch, e o Xbox S. E aí, cadê o PS4? Ah, Ficou de cara, fora Cara, a Microsoft pode simplesmente dizer assim ó, Não tem mais é, Minecraft pro PS4 Eles deveriam dizer Só de mal, ah. é nosso Exclusivo É, é exclusivo, né? cara É da Microsoft o Minecraft É Não, eu sei, mas Olha, ó, o Nike é, então, nem Mobile, deveria ter. Virtual Reality, PC e consoles, né? Cara, Virtual Reality, cara, Minecraft deve ser muito louco.
Nossa, vai rodar 4K. Nossa, <risos> Aí sim, cubos a 4K. <risos> Agora eu vou jogar mais. <risos> Agora sim, cara. Melhor jogo com gráfico, hein? Tu viu ali, ó, Xbox, um, Minecraft, não sei o que, DLC adicionado ao pote ali do... O e Spot. Ah, tá. Que é o que a gente vai ganhar de graça? Sim. Eles estão eles anunciando ali embaixo o que, que vai vir nesse, nesse negócio da premiação aí, pra quem tá assistindo. Uhum. Ah, velho, tá bonitaço. Caraca, um parece que você tá com shaders, se liga. Ah, tá bonitão, doido mesmo, ó. Olha aí, ó. Isso é, aí, tá, e, tá melhor. Isso, isso aí é Minecraft ah, do PC, cara. É, tá bonito pra porra. Bonitaço, né? Aí sim. Olha aí, essas esculturas que é varado fazer, ó. Uma <risos> casa na árvore a gente fez, né? Uh, cara... Cara, se for rodar assim no Xbox, vai ser muito bom. Super, super. Ah, não, é o, é o pacote. É o pacote, cara. Pacote pra rodar em shaders. Caraca. É atualização, então, só, né? Aham, uhum, é só uma atualização. Ou seja, vai rodar já no... Nossa, ele tá disponível pra comprar. Hum, pre-order today já, cara? Já, a Dash já anunciou no começo do ano, pô. Ah, Esses aí é que tem que anunciar antes mesmo. Jogo que ele jogou na viagem dele ah, pro Japão. No Japão, é. Vamos ver qual é o próximo exclusivo. Gata, ah, tá bom, bom, cara. Goku. Cara, tá bom, não, não sei se tu viu, mas uh -huh. saiu uma notícia ontem que a Bandai tava fazendo um Dragon Ball em 2.5D. Um jogo de luta 2.5D, que não é mais esses de areia nona assim gigantesca. Era um jogo de 2.5D que era 3 contra 3. Não, acho que não é esse ainda, mas... Ou é, não sei. <risos> Ele tava sendo desenvolvido da hora, pela... Mano. Varado, tá varado o jogo, aos Ele mapas. Ele tava sendo desenvolvido pela, pela Arc System, a mesma que fez o Guilty Gear. Aí, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Esse, nossa, mano. Ó a confusão, doido, ó a confusão. <risos> não, pô, e o gráfico... Tá varado, que nem esse gráfico 3D lixo, né? Não, é tipo um 2D, ele é 3D, coxinha. ele é 2.5D, cara. Esse aí é o mesmo do Guilty hum. Gear, cara. É muito bom esse gráfico, cara. Mas, mas não é igualzinho 3D, pô. Sim, pô, aí, ó. É exatamente. É mais ele, ele, ele é, ele é, é um 3D, só que ele emula um anime. Fica muito bom, cara. Muito é, bom. muito, muito mais bonito. Nossa! <risos> Olha, Dragon Ball Dragon Fighters. Dragon Ball Fighter. Caraca, cara, olha, Sim, cara, olha que filha da puta esse filme, né? Ele, ele jogou esse jogo na última viagem pra ele e ele foi anunciado ontem, assim, tipo, o cara... Claro, pô, ele Imagina se ele bagulho. perde o Xbox dele. Olha, velho. ele falou que agora vem os pesadão, mano. É, mas só pegando pesado, pô. Cara, muito bom. Só, pá, só, o metro, mal, só o metro já destrói, já. Uh. E vai ser exclusivo o metro, né? É... 2017, metro, né? É, é todos esses aí até agora, acho que menos o... o... O de vocês, eu acho que menos o Assassin's Creed. Assassin's Creed. Né? Assassin's Creed. É. é. Ah, é, que agora quase foi exclusivo. Dragon Ball, Dragon Dragon Ball, Ball também não, não, não é, não é, não é exclusivo. Não, 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 não Dragon Ball não. Podia ser, né? <risos> esse aí é, ó. Esse aí, que jogo é esse? Caraca. Hum... Tá bonito. Cara, será que eles vão, eles vão, vão anunciar mesmo? Porque tava um rumor que iam anunciar Scalebound. Scalebound, dois. Cara, será que é Warcraft? 
Não, não é isso. Não é Warcraft. Pareceu Dark Souls é. agora. É exclusivo, né? Não, eu acho que é alguma coisa é. Skyrim, velho. Pode ser, pode ser Skyrim. É uma franquia nova, né? Mas, então, cara, será que não vai ter o Skybound, cara? Eles falaram... Nossa, olha que da hora! Não, porque mas lembra que eles Skybound, cancelaram? Não. Você lembra que eles cancelaram? Sim, e porque aí... tava dividida a equipe de produção. Sim, mas aí... Eu queria uma coisa, eu queria outra que coisa. Eu sair pro Xbox One novo. É, vamos ver aí. Se eles anunciarem. Muito louco. Se ele deixar pro final... Eu não gostei daquele Skybound, não. Ah, não sei. Não, esse é a equipe que tá mostrando. O Infernal. Cara, tem todos os elementos mais ou menos como o do World of Warcraft. Só que assim, os gráficos em si estão totalmente diferentes do, do World of Warcraft. Black Desert. Black Desert. É, é um MMO, viu? Ele é... Tipo... Pô, mas se esse gráfico for com esse gráfico, pô, tá show de bola. Sim. Show, cara. Cara, o problema desses é. MMO mas é um. que tu nunca para de jogar, cara. Não Sim, jeito. então, mas aí, pô, é... o gráfico, do, por exemplo, quem não... Que no, eu não admito aquele gráfico do... Tá vendo que o gráfico do jogo ele é meio quadriculado, assim? É, não, não deu pra prestar muita atenção. É, é tá mostrando mesmo. Ele Porra, parece um 2D com 3D, um 2D retro com 3D atual. É, tá bonito, doido, né? Da hora. Cara, o jogo é um jogo assim. assim. Muito bem trabalhado também. Parece bem dark, tá bem parado. Last night. Last night. É, foi parado. Esse é o pesteiro. Não tá parado demais. Eu também, gráfico retrô, só de alta qualidade, né? Exclusive. Tem exclusivo multiplayer, tem o solo. Teve um jogo muito legal de gráfico retrô que eles lançaram pro Xbox, que é o... É, Ele é muito legal, que é com os caras do Windows. Mais um, hein? Ah, 
Como é que é? A da Bandai, mano? Ah, da Bandai, cara. Da Bandai tem grandes possibilidades de ter... We've scoured the globe, meeting with creative artists and development teams. Coisas parecidas com... And I'm often surprised and humbled by their work. Whether it's a story that can only be born of a different land, or artistic design and storytelling that, in a single moment, can capture your imagination and inspire. There is much to be learned by looking beyond borders. Our first party is also a place of innovation and creativity. Today, I'm excited to share with you an extended look at never-before-seen gameplay from Rare's shared world adventure, Sea of Thieves. Exclusive. Ah, the joy of a new voyage far across the Sea of Thieves. Just you, the wide open world, and oh, well, it's not just you, she's here too. Oh, and this guy's here. Yeah. But, but, but the point is, this is a shared world, ripe for exploring and raiding with your fine pirate crew. Look at them, scurrying around, making themselves useful. That's what we like to see. The world of Sea of Thieves seethes with possibilities, with adventures skulking above and below the waves. All you have to do is jump in and up. Why did she go? Why did she mark her? Sea of Thieves. Few things tempt a pirate like the siren song of a lootable shipwreck. Careful though, there could be anything down there. Literally, there could be anything. We haven't finished designing it yet. Joking, that was a joke. Ah, yeah, sunken it's treasure. Really it's like a pirate performance. Yeah, no, 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 no. <laughs> <laughs> Every player's decisions and discoveries will be different, but however you plan on seeking your fortune, it pays to be prepared. For gigantic lumps of iron, these are surprisingly portable. Amazing workmanship. Anyway, better get them back on board while the coast is clear. There's really no sense in pushing your luck down here. Now, that is not a beast you want to pick a fight with. Yes, it's possible to take on these toothy terrors of the deep, but you're not much used to your crew bitten in two. Sometimes a tactical retreat is perfectly acceptable, in the spirit of that legendary pirate captain, Pathetic Dave. Thankfully, for every tense standoff, there's a moment of celebration or shared wonder. But for now, stow your hard-earned loot and enjoy the voyage. <laughs> Yeah, On Devil's Ridge beneath the sand, <laughs> the gold lies hidden from a thieving hand. <laughs> well, that's typical. Oh, well, look! Here we are at Devil's Ridge. <laughs> nice transition, by the way. And so you'll shift from the heart of the sea to the island shore, where you'll explore jungles and coves, cliff tops and caverns. Every region has its very own landmarks, and over time, you'll uncover hidden shortcuts, abandoned stashes, and vistas that will steal your grog soaked breath away. And yes, sometimes you'll encounter people who, for whatever reason, would like to blow you into little pieces. That's pirating for you. Keep that pistol primed, because you'll also face the roaming remains of those raiders who came before you, caught short in pursuit of their own legends. And after life of fighting and troublemaking until all your bits fall off, it's what they would have wanted. Now, make sure your crewmates all have a part of play. Look at that. Yeah, that works. And look, he brought the riddle map. Seek the cursed boar shrine where there is no sky. It lies in wait for a light held high. Hmm. Right, well, that's got to be around here somewhere. But if you've got a bad feeling, you can always leave someone on board to brace the ship for a speedy getaway. Decisions, decisions. Ah, looks like they've sniffed out that place where there is no sky. Time to pull your resources as you plunge into the unknown. It would be easy to come a cropper in these claustrophobic caves. You don't want to wander off track. Unless, of course, you're streaming. 
and you'll have loads of people in the chat telling you what to do anyway. Don't mind that, it's probably nothing. Just kids. Probably going to do shit. Oh of God, course, the premier plunder isn't just lying around to be claimed by any old drunken bumbler. You'll need to watch out for likely locations, following your map, clues, and your instincts to make light work of each new Light work. Lantern joke there. You're welcome. Anyway, step 11 paces northwest through the gloom. Dig my chest from its tomb. Hmm. And with that, we're one step closer to payday. Mm -hmm. Then again, some of the loot in these parts has lain undisturbed for a long, long time. That has to be the spot. You can practically taste the treasure. Good call on the double duty shovel work too. That storm outside was nipping at your heels. Ah, very nice. Of course, the trouble with treasure as a rule is that the owners really like to hang on to it. If you've got your hands full, it's up to your crew to watch your back. And while they're doing that, it's time for another strategic withdrawal with the loot. Not that way. That's it. Easy now. Don't stop. Keep going. Almost there. Watch that next step. It's a doozy. Now that's a rescue. <laughs> Back to your ship, you'll be able to turn a tidy oh, profit by trading them in at an outpost. That's just the tiny matter of making it through this storm in one piece. Vai e volta. Na loja lá. 
pode sair na loja do jogo lá, já aparece lá, é a conferência 3, tá? Eu vou por aqui no lugar. Exclusive. World Premiere. Ah, jogo pai esse aqui também, que isso aqui? Já começou o futuro. E ó, só meu sonho, ó. Ah, é exclusivo. Eu vou começar a uma coisa. Uhum. Uhum. Exclusive. Oh, Cuphead. Tá mostrando pra você aí agora. Exclusive. Tá preta. Xbox Exclusive. O Windows 10 exclusivo ali? É, Microsoft. Assume digital produção, isso. É, o Crackdown. É o Crackdown 3, é isso. Motherfucker. They killed the power Carinha. around the world. We're gonna light it back up. Because this is far from oh, over. Lá do, todo mundo o negão do... In fact, it's o only Cristo, just é. begun. That's why we brought in you. Ah, então you got the talent. Tá... Now you need the tech. Tá 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 Today, <risos> you, <risos> you throw <risos> grenades. <risos> Boom! Tomorrow, <risos> you'll be throwing cars. Forget dropping bombs. You dropped building. Now it's time to get to work. Time to step up. Yo! É, tá saindo fogo ali no É, olha lá. Determination. É, 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 é,
tchau. Jogo bem feliz. Ele vai ficar finalizado. É, vai ficar finalizado. Perdeu o pai do Chris, eu não falei essa hora. É, o pai do Chris. Você já faz tempo que estão falando, né? É. Eles não querem te obrigar a comprar, ideia é essa. Eu não sei se eu vou comprar. A ideia dele é ganhar dinheiro e dominar o mercado em todos os sentidos. Né? Essa é a ideia. Agora eu quero um cala a boca aí na né? Sony legal. No começo não. Mas eu já tô falando, pô. Mas vai estar passando lá de volta. Ah, lá no volta. Todos os pedidos? Não sei. 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 Não Não, é meio porcaria. Nossa, é jogo arcade legal. O que? E esse bote aí? Tem, mano. Ó, vai ter, mano. Vai ver bom. Não, vai ver bom. Vai ver bom. Conan. Cara, isso não é exclusivo, não. Conan. É. Eu tinha visto. É, não conheci. Xbox, não é just about finding creative artists. It's about empowering them and nurturing them, helping é shine a light on their work, making it easy for them é to sete. build and share their creations. That's why the ID at Xbox oh. program is so important to us. Tem mais the team has released over 500 é games on Xbox One é, é, and rápido. Windows 10 through the ID at Xbox é. program. And this is not just a milestone for the program and the independent developer community. Aí, it's a milestone for everyone who loves great games. I hope you're reminded today why it's so great to be a gamer on Xbox. Action, adventure, story, skill, surprise. These next few games bring it all together. Let's start with a game whose stylistic approach alone makes it something Very special. Exclusive. Exclusive. É Gears. É bem pesado. Não, não é o Gears não. Não é o Gears não. Não, não por Gears, enquanto não. Não é o Gears não, 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 But that light was a betrayal, only fleeting. In its wake, the night returned to claim us. Launch exclusive. After lifetimes, the light rose again, 
faint and vulnerable. Ah, sim. Ah, que da hora. Sim, tá. One X. One X. This rebirth will end our wandering. A história parece da hora. É, legalzinho. World Cadê os grandes? World Prime. Olha ah, lá, lá, vamos ver. Gears, Gears. Oi. Não, não. Ah, Life is Strange 2. Life is Strange 2. Please welcome, from Monolith Productions, Vice President of Creative, Michael de Platter. You tried to humiliate me. You left your mark on me, but it didn't work. You burned my mind. I'll kill you. Until this moment, you have not known suffering. So now I'm gonna kill you for all these orcs to see. Always said you were an optimist. Know what that is, mate? It's about sizing up a situation that's bloody impossible and saying, yeah, all right, I'll have a go. I'm exactly the same way. <laughs> Que bruto! I like him. Bruce killed the boss. Come on, lads. In Shadow of Mordor, we introduced a way to create unique personal stories for every player. And in Shadow of War, we're expanding the nemesis. Oh, Shadow of War. Two new features we're really excited about are forging an army of followers and nemesis fortresses. Here, we we'll use the Ring of Power and recruit this Olog, Bruce the Chopper, to expand our army. Then, we're going to assault a fortress controlled by one of Sauron's overlords. Oh, that was nasty! A nice fast, but I This is good. Yeah, yeah, yeah. Oi, oi, 
lucky you're going to skewer me. Ah, that little sword's good for a tickle, maybe. Well, you're going to need more than that to take me down. Nice one, Ranger. Eu raspo a foda de novo. Isso! 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 In results me ripping spines out, which I like to do anyway, so either way's a win. A fine addition to our army. Name's Bruce. From here on out, I will be your shadow. No one gets to you without my say so. Don't worry about my enemies. They will all follow eventually. You want to plant your flag in uh, Mordor, you'll need to do it deep. There's a fortress nearby. They say it's ruled by a two-headed troll big as a mountain and deadly smart. Which, well, I guess he'd have to be given the two heads. You take him down, you'll send a message to Sauron and get yourself some nice new digs as part of the bargain. I'm not going to do this alone. Gather your troops. We'll do. Oh, just make sure you let me pop his heads off, won't ya? <laughs> so we already have a few loyal followers in our army, and recruiting Bruce means we're ready to assault the fortress and overthrow the overlord. We're enormously expanding the open world of Mordor to new regions like Saragost and Kirith Ungol. Mordor's a massive, living, breathing world filled with orc society, tribes, and wildlife, as well as stories and secrets. You crave me in two. Any other orc would have died, but I survived. More than that, I thrived. My brothers put me back together, stronger than ever. But they didn't make me into what I am. Huge eat. You created the machine. No! Oh, yeah. 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 being ambushed by the machine. He's trapped us across Mordor seeking vengeance. He's one of the seven new Instead of killing the machine, we'll dominate him so we can take advantage of his abilities during the fortress assault. But before we charge headfirst into battle, we should plan our attack and select our followers. No, no. Sensacional. Olô. Level 80. Mas fazer essas loucuras aí, tá todo parado. Tá todo parado. Olha o outro. 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 Actually, I don't know a single oh, word, which is a pain in the ass, oh, but to hazard a guess, he oh, said, you're all gonna die horribly. Oh, yeah, my kind of black. Well, I will handle the Overlord. You focus on the Defenders. Define focus. Oh, <laughs> There are unlimited ways to forge your story and conquer Mordor in Shadow of War. And we can't wait to show you more this week at E3. Thank you very much. Exclusive world premiere. Oh,
sonzinha aí não pode ser o que é esse. Opa! Tá doido? Esse palco dele já é muito bonito. A novinha apareceu e meu pai morreu. A pirata tava dura. Isso é, isso é tudo aquele moleque. Ori. Vamos lá. Mas eles estão falando toda hora ali que vai ficar, vai ficar por uma semana. my belief in the beauty, artistry, and heart within the art of gaming. We believe that games, like books, movies, and music, should be celebrated and enjoyed by countless generations. We're passionate about preserving and celebrating the games you own, the classics of the past, and the genres you love to play. That's why two years ago, we launched the Xbox Backward Compatibility Program to bring Xbox mm -hmm. 360 games to your Xbox One. And we've seen tremendous growth in the program. Today, our library of games stands at 385 titles, and over half of Xbox One gamers have played a backward compatible game. But I've heard your feedback, and you want more. Today, I'm pleased to announce an exciting expansion to the program. Our team of engineers are working hard to bring us some of your favorite original Xbox game to today's Xbox One library. <laughs> Including a fan favorite you. that I'm asked about often by the community, Crimson Skies. And it looks great. And like the Xbox 360 games, OG games will look better and play better across the Xbox One family. We'll have more to share about this program when it launches later this year. I'm proud of the library of games available today on Xbox One. All of them will benefit from the performance and power when you play them on Xbox One X. But we won't stop there. I'm excited to announce that if you own Gears of War 4, Forza Horizon 3, Killer Instinct, Halo Wars 2 or Minecraft will pre be providing 4K updates to these titles for free. 
And we already have over 30 titles from our third party partners that are planning to provide free updates as part of our Xbox One X Enhanced program. Titles like Final Fantasy 15, Final Fantasy. Resident Evil 7, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, and Rocket League, just to name a few. This means you probably already have a large library of titles that you own today that will automatically get better on Xbox One X. Today, we showcase some of the world's greatest creators with a lineup of different types of games for every type of gamer. We showed you the largest and most diverse lineup of new games that have ever appeared on our stage. From every corner of the globe, from developers large and small, 42 games, including 22 with console exclusivity on Xbox One. 22. And you're also going to be able to play all of the biggest cross-platform blockbusters on Xbox One. And every game will play great across the Xbox One family. And on Xbox One X, runs every single game you've seen even better. So if you haven't joined the Xbox One family, now's the time. This week, okay. you'll find Xbox One S available in the U.S. for $249. And on November 7th, we'll begin worldwide rollout of Xbox One X, wow. the world's most powerful console okay, okay. at $499. Be the first to experience unrivaled power and performance on the Xbox One. We close today's show by looking to the future with a really great partner. They've been with us from the earliest days of Project Scorpio. And they're building an incredible game that takes advantage of the power and performance of the Xbox One family and the new Xbox One X. Please welcome Patrick Sutherland, Executive Vice President, EA Worldwide Studios. EA Studios. New IP is the lifeblood of our industry. It's also risky. At EA, we have teams dreaming up a lot of projects, and only the greatest will make it their way to you. And that's okay. It's all a part of the creative process. And it's worth it, because when you find something special, there's no better feeling as a developer than introducing players to a brand new world. And as a player, there's no better feeling than losing yourself in a completely new experience. Our developers of Bioware have been creating something truly special. A huge open world that is lush, savage, mysterious, and ever-changing. Filled with interesting characters and new types of gameplay you'll enjoy with your friends for years to come. This is what's possible when we take an extraordinary vision and combine it with the latest technologies and hardware. Amazing concepts become possible. Great ideas become reality. So here we are. And we are so excited to share this with all of you. On behalf of the team at Bioware, let's see what this game looks like running on an Xbox One X. Here's John Warner from Bioware to show you Anthem. Hi, I'm John Warner, game director for Anthem. Here is the world premiere of Anthem's gameplay. Listen, there's trouble. Big trouble. What did you do? <sighs> Mistake. I hired 
some Vamos people. Ver, they weren't freelancers. Que bizarro, que não tá funcionando. They said they could handle it. And the price was right. I thought maybe. Unbelievable. You're right. It was stupid. I'm sorry. But they're still out there. Somewhere. If you could just bring them back. Anything you need. Cara, os caras estão digitando Game Win no chat. Por quê? In the world of Anthem, you and your friends are freelancers. The heroes who leave the safety of the vaults of Fort Tarsus to explore the unknown and protect humanity. Let's join two players as they head out on an expedition. Hey Paul, you ready to go? Just grabbing some supplies. Just about ready. What are you going to use today? I decided to go with the Colossus. I'm going to use my Ranger. Try out some new upgrades. Essa palavra do Fallout. É. Oh, eu adoro isso aí. Não é negócio de pirata. Pirata. Every player will own an array of exosuits we call javelins. These suits give players superhuman capabilities and are heavily customizable, so they look and play how you want. Mas eu não escutei por que que eles que eles estão indo contra. Looking good. Nice, you've got a mortar equipped. Yeah, I got on the weekend. Yeah. Lead the way, I'll follow. Olha que louco, mano. Olha que louco. Aí, claro, né? Parado, gente. Mas... Parado e aberto, mano. Não dá assim, aberto não, vocês viram? É, não é puxado não. Olha que top, mano. This is a vast open world you explore with your friends. Each Javelin exosuit has its own unique playstyle. The Ranger is balanced and all purpose, while the Colossus is a tanking powerhouse. The world of Anthem is hostile and threats can come from any direction. Dynamic world where the unexpected is true every oh, yeah. É dar um tiro arma de energia, vai. Esse arma de energia, não é é, sim. Olha essa água, mano. Nossa, que pouco, mano. Ó, o outro aí chegou. O outro ali na frente ali, bateu. E cada um é diferente. Nossa, um co-op desse aí, Matheus. Você é louco, cara. Eu tenho que XP. Esse aí que é o meu. Tem vários orgasmos. Treasure. Múltiplos. É isso aí é que tem que ser obrigatório com o Isso. É. Mano, é muito bom. Esse jogo tinha que ser exclusivo só pra ter mais jogado. Nossa. Aí ia ser muito bom. É, aí eu fiz pensão. Então é que é isso. You can equip your Javelin exosuit with gear that brings devastating power to combat. Olha isso. Olha as explosões. Ai, derrubaram. É o bar, ó. Quatro caos pra gaveta. Oh, there are a lot of scars down there. Oi. Oh, the scars have a heavy. Time to use that mortar. Oh, meu Deus. Nossa. Ah, é. Eu tô vendo o mundo. There's a bunch more coming in. Tá tipo como sniper. I'll get this round. Olha que louco, né? Olha aí, tá com vários inimigos. Olha que louco. Os caras. Oh, come on. He's doing good. Se eu soubesse que eles iam fazer esse jogo, eu mandava eles cagar no Mass Effect. Conseguiu uma arma nova. É, é. 
Large-scale world events like Shaper Storms are dynamic and pull you off the beaten path with the promise of new stories to discover. Shaper Storm incoming. Okay, actually, let's get some more people. Hold on a sec. Hey guys, what's up? Hey, what's happening? The storm is getting crazy. What are we supposed to do? Olha, olha os efeitos. Olha, olha os efeitos. Olha, olha. 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 Olha, olha.
e os jogos vão funcionar, ele é retrocompatível. É. Sim. Caraca, mano. Viu? Vocês viram aí? Vou jantar. Vou jantar daqui a pouco. Ah, vai. Aí, vai lá, Valeu. Pra Valeu. 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 Também buscar minha mulher daqui 15 minutos. Engraçado as políticas, é totalmente diferente de uma empresa para outra, né? Enquanto um tá falando, ah, o jogador não gosta de retro, o outro vai, tá funcionando os jogos de duas gerações atrás, cara. É Já teve, né, moço? 